பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் கேட்டிருக்காரு சார் இப்படி ஒரு படம் எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு மீண்டும் ஒரு புதிய பாதை ஜெயக்குமார் இது பார்த்திபனின் கனவு அதாவது இது பார்த்து முடிய கனவு நினைவான தான் இந்த படம் அதனால ஒரு சரியான விமர்சனம் முன்னாடி பேர் வந்து ஜெயக்குமார் அவர் ஏன் ஜெயக்குமார் புத்திசாலியா இருக்காருன்னு பார்த்தேன் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் நிறைய பேர் பார்க்குறேன் என்னுடைய ஒரிஜினல் பேர் மூர்த்தியில இருந்து பிரபு அப்படின்னு கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் மேல ஜெயக்குமார் ஜெய்சங்கர் சிவகுமார் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கிறேன் பாலச்சந்திரில இருந்து பேர் பிரிச்சு பால கணேஷ்னு வச்சுக்கிறேன் இல்லைன்னா கணேஷ் சந்தர் வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி அவர் ஏன் என் பேர் நல்லா தான் இருக்கு அது ஏன் வந்து ஜெய்சங்கர் சார் அவருடைய பயங்கர ஃபேன் ஒரு காலத்தில் அவருடைய அந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் அப்படிலாம் ஜேம்ஸ் தென்னகி ஜேம்ஸ் பாண்டா அவர் தானே அந்த மாதிரிலாம் ரெண்டாயிரத்தில் வள்ளூர் கூட்டத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு ரெண்டாயிரம் குழந்தைங்களை ஒரு ஆதரவற்ற இல்லத்தில் வந்து கூப்பிட்டு வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ண அதில் ஜெய்சங்கர் தான் நான் சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிட்டு நான் சொன்னேன் ஒரு காலத்தில் வந்து எனக்கு ரசனையே இல்லாமல் இருந்தேன் நான் ரஜினி ஜெய்சங்கரோட ரசிகனாக இருந்தேன் இப்போ பாருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவரே கை தட்டுறாரு எப்படி இருந்தா இப்படி ஆயிட்டேன் ஜெய்சங்கரோட கட்டிப்பிடிச்சிட்டாரு அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்க படத்துக்கு போலாம் இவர் படத்துக்கு கூப்பிட்டு போகலாம் வேற ஏதாவது நல்ல படத்துக்கு போகலாம் ரொம்ப சினிமாவை என்ஜாய் பண்ணி சினிமாவே ஒரு தொழில் மாதிரி இல்லாம அது ரொம்ப ஜாலியா எல்லாமே ஒரு மினிமம் கேரண்டியா இருந்தது அவருக்கு ஆளுங்களை வந்து தயாரிப்பாளர் ஆக்கியிருந்த அவனையே தொடர்ந்து படத்துக்கு வச்சு இவர் மட்டும் இருபத்தி ஆயிரம் பிக்ஸ் பண்ணிப்பாரு மைண்ட்ல ஒரு ஒரு படத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் சொல்லி எப்படி இருபத்தி ஆயிரம் வராது இப்படியே போயிட்டு இருக்கலாட்டு எனக்கு வந்து எல்லாருக்கும் எம்ஜிஆர் எப்படி ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனோ அந்த மாதிரி ஜெய்சங்கர் அந்த மெர்சி ஹோம் ஒன்று கண்டிப்பாக ஒரு விநாயகர் சிலையை எடுத்துகிட்டு போய் சும்மா பத்து பீஸாக ஒரு சிலையை வாங்கிட்டு போய் அதை வந்து ஒரு ஆயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த காசை இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு நடிகனா ஆனால் இதெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டது வந்து ஜெய்சங்கர் வந்து கற்றுட்டு நான் இப்படி ஒரு விமர்சனத்தோடு அடுத்து நான் சொன்னேன் ஜெய்சங்கர் தான் எனக்கு ஒரு எம்ஜிஆர் மாதிரி ஒரு <laughs> 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 நானும் அந்த ரசிகர் மாதிரி தான் இருக்கேன் லண்டன்ல இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுமா இப்போதைக்கு யூஎஸ்லயும் சிங்கப்பூர் மலேசியால மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆகுது அது கூட இவருடைய புண்ணியத்துல இவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் பிறந்தன்மையோட போனா போகுது சரி பிரிண்ட் அனுப்புங்க ரிலீஸ் பண்ணிருக்காரு படம் பார்த்தீங்க அந்த நண்பருக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த படம் மொழி அந்த படம் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு போனோம் அந்த காலத்தில் வந்து அப்படிலாம் பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு போயெல்லாம் சின்ன படங்களை பண்ண முடியாது காஸ்ட்லியாக இப்போ உங்களைப் போல தான் பிரகாஷ் ராஜும் அவரெல்லாம் பணத்தெல்லாம் யோசிக்கல என் படம் அமெரிக்காவில் நூறு பேர் பார்க்கணும் பரவாயில்ல செலவு பண்ணுனார் 
நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்திங்கிற ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் விசா இருந்தது நம்ம மூணு பிரிண்டர் இருந்து இவ்வளோ பெரிய ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபயர் கொடுத்து ஒரு சூட் கேஸோடு போய் இறங்கி இதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட அப்போ கொடுக்கும்போது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொன்னார் சார் இங்கெல்லாம் இந்த பெருசாக இந்த மாதிரி படத்துக்கு வராது சார்னார் நான் பார்த்து வியந்த படம் ஐயா தயவு செஞ்சு பண்ணுங்கன்னு அவருக்கும் நல்ல பணம் கிடச்சிது இந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண பிரமேஷ் சாய்மாராக்கும் நல்ல படம் கிடச்சிது அவர் அதுதான் சொன்னார் சார் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அடிக்கடி பண்ணலாம் சொல்லி டிஸ்டர்ப் பண்ணல அவர் பாட்டு உட்கார்ந்தார் கலிஃபோர்னியாவில் நான் இந்த படத்தை பண்ணுங்கன்னு அதனால தான் அப்போ பதினொன்று ஸ்க்ரீன் இன்னொரு நாலு ஸ்க்ரீன் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காரு நிச்சயமாக பாருங்கள் அவங்க அப்படி கொண்டாடுவாங்க அமெரிக்காவில் இன்னொரு யதார்த்தமாக கேள்வி கேட்டிருக்காரு சார் எப்படி இவ்வளோ தைரியமாக இந்த மாதிரி படம் எடுக்கிறீங்க கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் காலி ஆக இல்லை ரியலி ஒரு கிரேட் சார் அப்படின்னு இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவுடைய நிலைமையே சொல்லியிருக்க மாதிரி தெரியுது சார் இல்லை காலியாக இருக்கும்போது காலியாகிறது பற்றி கவலையே கிடையாது ஏதாவது இருந்ததுனால தான் இது போயிடுமோ இது எடுத்தால் தீர்ந்துடுமோ அப்படின்னு நம்மளால இல்லை இல்லை இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தைரியம் மட்டும்தான் அப்புறம் நான் செய்கிறது வந்து சூதாடல ஆமாம் அவர் சொன்னதில் ஒரு நல்ல வார்த்தை கொஞ்சம் மிஸ்ஸுன்னு ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு மிஸ் ஆனால் பரவாயில்ல காலியாக தான் சுனில் திருக்கோட்டியர் சொல்லியிருக்காரு லோட்ஸ் ஆஃப் லவ் ஃப்ரம் டொரண்டா கனடா ஹோப் திஸ் மூவி லீஸ் இஸ் கியர் ஒய் ஹவ் ஹை ஹோப்ஸ் ஃபார் யூ அதான் இது என்ன நாங்கள் இப்போ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே ஒரே நாளில் இங்கே இருக்க ரிசல்ட்டை வச்சுட்டு கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகும் எல்லா இடத்துலையும் இது கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் நிறைய பேர் வந்து அவ்வளோ ஆசையாக ட்விட்டர்லையும் ஃபேஸ்புக்லையும் இந்த படம் இங்கே ரிலீஸ் ஆகுமான்னு கேட்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஆதங்கமாக இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பணம் காசுலாம் அப்புறம் முதல்ல இந்த படத்தை கொண்டு போய் அவங்களுக்கு சேர்க்கலாமன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்குது ஒன் ஆர் டூ டேஸ் டிலே ஆனால் கூட இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிடுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகும் சார் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய படத்தோட வரதுனால தான் அது தேட்டர்களுடைய அவைலபிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த தேட்டர் அதுக்கு உண்டான ரன் முடிஞ்சப்பறம் நமக்கான இடம் கிடைக்கும் அப்போ ஃப்ரெண்டாக அதில் அடுத்து ரிலீஸ் ஆகும் இதில் வந்து ஷர்மேந்திரன் சொல்லியிருக்காரு கங்கராஜ் பார்த்திபன் சார் ஹவ் இஸ் யுவர் மைண்ட் செட் நவ் தி டமல் ஆடியன்ஸ் வித் ஹெல்த் யுவர் பிலீஃப் ஆன் தேம் டோன்ட் வரி கீப் டேக்கிங் ரிஸ்க் வி ஆர் வித் யூ ஆல்வேஸ் ஃபார் யுவர் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் எனக்கு வந்து பேசுகிறேன் எனக்கு நடுவில் யார்ட்டையும் படத்தை விற்கிறது இல்லை நேரடியாக கொண்டு போய் அது எங்கே சேர்க்கணும்னா பார்வையாளர்கள்ட்ட தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எண்ட் ஆஃப் த டே அங்கேருந்து வர்றது தான் எக்ஸிபிட்டர் அங்கேருந்து போகிறது தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்புறம் எப்படி வருது அதனால் இங்கே நடுவில் நான் எல்லாம் நேரடியாக கொண்டு போய் அங்கே சேர்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய படம் வந்து நான் ரொம்ப கவனமாக எடுக்கிறதுக்கோ அல்லது ரொம்ப புதுமையாக எதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறதுக்கோ காரணம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற ரசிகர்கள் வந்து இதை ரசிப்பாங்கன்ற ஒரே நம்பிக்கை மட்டும்தான் இப்போ நடுவில் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ட்டையோ இல்லாட்டி ப்ரொடியூசர்ட்ட போய் சொல்லி பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஆட்டம் சொன்ன அப்புறம் இந்த கதையை போய் ஒரு தயாரிப்பாளர்கிட்ட சொல்லியிருந்தா எந்த தயாரிப்பாளர் ஒத்துக்கிட்டு படம் எடுக்க முடியும் இந்த கதை சார் கதை திரைக்க தேவசம் இயக்கமே எவ்வளோ நாளாக ரெடி ஆச்சு எவ்வளோ நாள் கிட்ட சொன்னாரு நமக்கு தெரியும் அதுலேருந்து இவர் ஒரு முடிவு எடுத்தார் சார் இன்னி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு நான் யாருக்கு வேணா எந்த பட்ஜெட்டில் வேணா படம் எடுத்து கொடுக்க தயார் ஆனால் எங்களை தயவு செஞ்சு கதையை கேட்காது எங்கிட்ட இருக்கு நான் எடுத்துடுறேன் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் காப்பி கொடுங்க மினிமமும் நான் படம் பண்ணிடுறேன் ஆனால் இது கதை ஓடுமா ஓடாதான்னு கேட்டால் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கிறது அதை எடுத்து வச்சு உங்களை நான் நம்ப வைக்க சினிமாங்கிறது வந்து சொல்கிற மீடியாவே கிடையாது நம்ம வருஷமா வந்து நம்ம சொல்கிறதாக வச்சுருக்கோம் உங்கள் பாரத சாருக்கு இருக்கிற பெரிய விஷயமே அவர் உணர்றத வந்து யாரோ கலைமணி மாதிரியோ பாகிரா சார் மாதிரியோ யாரோ ஒருத்தர் வச்சு தான் சொல்லணுமே தவிர அவருக்கு அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் பண்ணுற படமும் இந்த படத்தை வந்து நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது இத்தனை கேரக்டர் இத்தனை சொல்லணும்னா ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனே இந்த படத்தை காமிச்சா கூட புரியாது புரியாது டப்பிங் முடிஞ்ச உடனே கூட புரியாது இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் முடிஞ்ச உடனே தான் நமக்கு கொஞ்சமாக புரியும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதுவே முதல் தடவை புரியல ரெண்டாவது தடவை பார்க்கணுன்னு இருக்கீங்க நீங்கள் ஆமாம் சார் பார்த்தா சந்தோஷம் அதுக்கு நீங்கள் தானே சார் காரணமா சரி சரி அழகாக சில விஷயங்களை மறைச்சு ஒன்று சொல்கிறீங்க அடுத்த வாட்டி அது தெரியுது மூணாவது வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரியுது ஸோ உங்களுடைய ஸ்கீன் அப்படி சீன்ஸ் அப்படி அடுக்கிறது வசனங்கள் அடுக்கிறது வந்து அவர் வித்தா இருக்கு அதை ரசிச்சு தான் சொல்லுவோம் சதீஷ்குமார் கேட்குறாரு பெங்களூர்ல ரிலீஸ் உண்டா பெங்களூர்ல ர
there are more tamil people living here uje raatriliyad release pannu kandra mari irukku paarenga idella idhukku nam edha producers council mara or vali pannanum kandipa nasura vandu epdiyada indha padatha kondu poi ulagam pora namak sir total ave nam tamil industry um seri india la hindi paravala marketing onnume panna maatinga sir ipo dhaan kaala solittirukken diesel vandu necessity commodity adu vandu must நான் ஒரு கடைக்கு நம்ம காருக்கு டீசல் போகிறதுக்கு போனால் பெரிய போர்டு வச்சுருக்கிறோம் ட்ரக்குகளுக்கான விளம்பரம் உங்கள் ட்ரக்கில் ஐம்பது லிட்டர் டீசல் நிரப்புங்கள் சொந்தமாக ஒரு ட்ரிக் ஒரு ட்ரக் வாங்கும் வாய்ப்பு பெறுவீர்கள் என்னன்னு கேட்டால் ஐம்பது லிட்டர் போட்டால் அவர் கூப்பன் தரான் ஜெயிச்சா கூப்பன் தரான் ஒரு டீசலையே இப்படி விளம்பரம் பண்ணி வைக்கிறாங்க சார் எல்லா ஊர்லேயும் ஆடி தள்ளுபடி இருக்குது எல்லா பொருளும் வந்து ஆன்லைனில் பத்து பர்சன்ட் கம்மியாக கிடைக்குது உடனே ஆன்லைன் ஏன் போகிறோம்னா பத்து பர்சன்ட் கம்மியாக கிடைக்கிது நம்ம சினிமாவில் மட்டும்தான் ஆடி தள்ளுபடியும் கிடையாது ஆன்லைனில் தள்ளுபடியும் கிடையாது எப்போ ஆனால் விலை ஏறிடும் டிமாண்ட் இருந்தால் ஐநூறுரூவா டிக்கெட்டு இதுதான் நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய டோட்டல் சிஸ்டமே வந்து மாறல சார் நம்ம நம்ம வந்து கார்பரேட்டு கார்பரேட் அவங்க வந்து காலி பண்ணுறான்னு சொல்கிறோம் கார்பரேட் வந்த அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக கொஞ்சம் வருது சுல்தான் முகமது நியாயமான கேள்வி கேட்டிருக்காரு கோவையிலேருந்து பார்த்தீங்க சார் இந்த படத்தில் குழந்தைகள் ரசிக்கும்படியான காட்சிகள் உள்ளதா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த உலகத்தில் ரசிக்க முடியான விஷயமே குழந்தை தான் இல்லையா அந்த குழந்தை தான் இந்த படத்தோட ஒரு மைய மையமாகவே இருக்கு நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்தில் நிறைய கேரக்டர்ஸை காட்டாதப்போ எல்லாரும் வந்து அந்த மகேஷ் முகத்தை அந்த மகேஷுங்கிறது என்னுடைய குழந்தைய நான் காட்டுற ஒரு கேரக்டர் காட்டாத ஒரு கேரக்டர் அதனால் அந்த குழந்தை முகத்தையாவது பார்க்க முடியாதா இன்னைக்கு கூட பத்திரிகையில் கேட்டிருந்தேன் கடைசியில் அந்த குழந்தைய மட்டுமாவது ஒரு தடவை காமிச்சிருந்தீங்கன்னா அது ஒரு ட்விஸ்ட் மாதிரி தான் இருந்திருக்கு இல்லைங்க நான் நினைக்கிறது அந்த இயக்கம் தான் அந்த படத்தோட ஒரு சரியான தீர்வாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு ஒருத்தர் பார்த்து நிற்கிறதே பொறுத்துக்க முடியல அவருக்கு அணைச்சிட்டு <laughs> 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 அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அப்பா இது இப்போ இல்லை புதிய பாதை எப்போ நான் இந்த மாதிரி மாலை போட்டுக்கிட்டு ரிலீஸ் அன்றைக்கி என்னால் தாங்க முடியாத பிரச்சனை மலைக்கு போயிட்டேன் ஃபோர்டீன்த் ரிலீஸ் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் எயிட்டி நைன் நான் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் வந்தேன் வந்தவொன்னே சொன்னாங்க சூப்பர் சார் படம் அந்த கிளாப்ஸ் பின்னுறாங்க எவ்வளோ சொல்லாதீங்கயா சார் ரஜினி என்ட்ரி மாதிரி சார் என்ட்ரி நம்ம பசங்க வேற ஏற்றி விடுவாங்களா போய் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லி அப்போ சந்திரன் நினைக்கிறேன் ஆமாம் சந்திரன் தேட்டரில் ஒரு பார்த்தா என்ட்ரிக்கு கை தட்டுறாங்க வார்த்தைக்கு வார்த்தை கை தட்டுறாங்க அப்படியே பொல பொலப்பன்னு கண்ணில் தண்ணி வந்தது அப்படியே கதை திரைக்கிறது வசனம் இயக்கம் அப்போ இதே மாதிரி என்ன தானே நம்ம நிறைய நடுவில் தோல்வியில் சந்திச்சதுனால டிக்கெட் கையிலே இருக்கு அன்னைக்கு காலையில் ஷோக்கு நான் போக மாட்டேங்கிறேன் கதை திரைக்கு வசனம் பயம் இந்த படத்தை எப்படி ரசிப்பாங்கன்னு தெரியல நம்மளும் கூட போட குழப்பி விடுறாங்க ஃபஸ்ட் கீர்த்தன் நான் சொல்கிறப்பல ஃபஸ்ட்டு இருபது நிமிஷம் ரசிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த படம் ஓடிடும் இருபது நிமிஷம் ரொம்ப சேலஞ்சு எனக்கு பயம் தேட்டரில் போய் இது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறதுன்ட்டு அப்புறம் சொன்னாங்க அந்த கிளைமேக்ஸில் ஏன்ச்சு நின்று கை தட்டுறாங்க சார் இத்தனைக்கும் அது ஒரு ஓப்பன் என்றது படத்தோட முடிவே இல்லாத ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்பி நான் சொல்கிறது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக சினிமாவில் வந்துட்டு கூட இன்னும் அந்த பயம் தான் நம்மளை நல்ல படம் பண்ண வைக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இன்னொரு நண்பர் ஜிஞ்சாய் முட்டா ஸ்டுடியோ அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்காரு இரண்டாவது செருப்பு வருமா ஒத்த செருப்பு காட்டிங்க இன்னொரு செருப்பு எப்போ அதுக்குதான் நீங்களே ஒரு ஐடியா சொன்னீங்க இந்த படத்தில் ஒரே ஒரு பாத்திரம் மீது எல்லாரையும் வந்து குரல்களாக வச்சுருக்கோம் இன்னொரு படம் ரெண்டாவது செருப்பு எப்படி இருக்கும் அந்த பாத்திரங்கள் யாரெல்லாம் குரல்ல இருந்தாங்களோ அவங்கள உருவங்களா இருப்பாங்க விருது வாங்கறதையும் உங்க சேனல் லைவா போடுங்க சார் அதாவது எப்படி அதாவது இந்த விஷயம் வந்து நம்ம படம் பார்த்தோம் இது வந்து நாமினேட் பண்ண வேண்டிய படம் அப்படின்றத நாம சொல்றோம் படமே பார்க்கல ஆனா இதுதான் விஷ்வல் திங்கிங் வாங்க இது வந்து உலகம் பூரா அந்த விஷ்வல் திங்கிங் இருக்கிறது தான் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய விஷயம் இதை தான் நான் சொல்கிறேன் இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்சிடென்ட் இப்போ ரஜினி சார் வந்து இந்த படத்தை பார்க்காம வெறும் ட்ரெய்லர் மட்டுமே பார்த்துட்டு ஒரு நாள் ஃபோனில் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரியான ஒரு படம்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்துருந்த பைட்டு வந்து இந்த படத்தை ஆஸ்காருக்கு அனுப்பணும் இது வந்து ஆஸ்கார் விடுது கிடைக்கும் ஆமாம் 
எனக்கு வந்து அப்படியே புல்லரிச்சு போச்சு என்னன்னா வெளியில சொல்லாத கனவுகள் நமக்கு நிறைய உண்டு எல்லாருக்குமே உண்டு அது வந்து ஆஸ்கார் வரைக்கும் நீண்டது காரணம் ஏஆர் ரஹ்மான் தான் கண்டிப்பா அது வரைக்கும் நமக்கு அது வாய்ப்பு இருக்குன்றதே நமக்கு தெரியாதுன்னே தெரியாது அப்படிதான் ஏதோ போய் ஒரு என்ட்ரி புள்ள போனா வெளில வந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்தாவே போதுன்ற திருப்தியில இருந்தாத இப்ப நீங்க ரஜினி சார் உடைய வாக்கு என்ன மாதிரியானதுன்னா ஹேம்நாக் பாப்ஜி கேள்விக்குறி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு வீடியோ கடை வச்சுருந்தாரு எங்கள் வீட்டுக்கு கீழே நான் அங்கே தான் போய் அந்த டேப்பெல்லாம் எடுத்து எடுத்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஹேம்நாத் பாப்ஜி வந்து அவர் வந்து ரஜினி சாரை வச்சு கர்ஜனை மாதிரி படங்கள் பண்ணியிருக்காரு மறுபடியும் ரஜினி சார்கிட்ட கால் ஷீட் கேட்டுருக்காரு ஒரு பக்கம் பாக்யராஜர் வச்சு படம் பண்ணி தலைகீழ் நின்றுட்டு இருக்காரு அவர் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்படி ஒரு நாளைக்கு என்ன நினைச்சாரோ தெரியல திடீர்னு மூர்த்தி அப்போ என்ன மூர்த்தி தான் கொடுவாரு மூர்த்தி நீ ஒரு படத்துல ஹீரோவா நடிச்சு சின்ன படம் எடுக்கலாமா அப்படின்னாரு சார் என்ன சார் உங்களுக்கு நல்லா தானே இருந்தீங்க அப்படி விளையாட்டா அப்படி பேசிட்டே இருந்தோம் அப்போ நான் பாக்யராசர் விட்டு வெளியில் வந்துட்டேன் நான் தனியாக படம் பண்ணணுண்டு பாக்யராசர் வந்து என்னை எவ்வளோ மதிப்பாரோ அதுதான் இப்போ பாப்ஜி சொல்கிறதுக்கான விஷயம் பாரதிராஜா கிட்டே இருந்து எப்படி ஒரு பாக்யராஜ் வந்தானோ அந்த மாதிரி பாக்யராஜிட்ட வந்து ஒரு பார்த்திபன் வர போகிறான் இது ஒரு முழு பக்க விளம்பரம் பாக்யராசர் பண்ணுறாரு இப்படிலாம் பண்ணி பண்ணி நம்ம மேலே அப்படி ஏற்றி விட்டு பாப்ஜி வந்து இப்படி கேட்குறாரு இது நடந்து முடிஞ்ச உடனே வா போய் முதல்ல அது ரஜினி கிட்ட சொல்லலான்ட்டு பாப்ஜி என்ன கூட்டிகிட்டு ஸ்டுடியோ போகிறாரு போனோடனே ரஜினி சார் வந்து வழக்கம் போல் சாப்பிடுங்க எப்படிங்க அதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் பாப்ஜி இப்போ உடனடியாக பண்ண முடியாது இந்த படம் இருக்குது அந்த படம் இருக்குது சொல்லிட்டு அப்படி என்ன அப்படி பார்த்துட்டு ஏன் பாப்ஜி நீங்கள் வந்து அவர் வந்து என்னை பார்த்து பண்ணி ஏன் பார்த்து பண்ணி வச்சு நீங்கள் ஒரு படம் ஒரு ஹீரோ வச்சு ஏன் எடுக்கூடாது பாப்ஜி பயங்கர ஷாக் ரெண்டு பேரும் அப்படி பார்த்துட்டு சொல்லவே இல்லை அப்புறம் அவர் சொல்றாரு இல்ல ரஜினி அதான் உங்ககிட்ட சொல்ல உங்ககிட்ட சொல்ல உங்ககிட்ட சொல்ல வந்தோம் பார்த்து பண்ண வச்சு படம் நல்லா வரும் சூப்பரா வரும் டெஃபினட்டா நல்லா வரும் படம் முதல்ல ஆரம்பத்துல வந்து முயற்சி பண்ணவங்க அந்த விதம் வருஷமா இருக்கு எனக்கா மெடிடேஷன் ஒரு விஷயம் எனக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்கும் எனக்குள்ளே நிறைய வேண்டுகள் இருக்கும் நிறைய கனவுகள் இருக்கும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஆஸ்கார் சொன்னோம்னா ஒரு பயங்கர அப்படி ஒரு உள்ளதுக்கு வந்தது அதனால அப்படி நிச்சயமா கிடைக்கும் போது கிடைக்கும் இதுவரைக்கும் டூரன் டாக்கிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா ஃபாலோ பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை